डेरि फार्म आदर्श खबर दूत जेमन पाव जाए तेमी गरु मोटा तजाकरण के माध्यम मांसर चाहिदा पूरण है सुधी दर्शक आज के अपन के लिए इसे मोहम्मद खसरुल आलम आकनर एच एम एग्रो फार्मे एच एम एग्रो फार्मे सार्विक चित्र अपन सामने उपस्थापन कर चेषा करब अनुष्ठान देखते संगे थे चट्टग्राम पतेंगा एलिक मोहम्मद खसरुल आलम आक दस टी गु शुरू कर एच एम एग्रो फार्म बर्तमान प्राय एकश पंचाश टी दुग्धजात और मोटा तजाकरण गरु रही है तरह खामारे जाध एवं मांसर चाहिदा पूरण भूमिका रखें भविष्य यग्रो फार्म और बड़ परिसरे नहीं जा परिकल्पना नहीं शुरू कर हमार खाम बस पाँच बसर हलो प्रथम शुरू कर दसटा गरु दिए एखे खामारे एक पंचाश टी गु आखने विशेषकर जो गरुगुल आज गरु थे मोटा दादाकरण करी एवं एखे जेटा डेयरि डेयरि प्राय देश देशो लिटर दूध आप संग्रह करी जेटा एक सब आली शहर मार्ग हाली शर्माटे दूध ए मिस्टी जत द्रव्य तैरीय थी एवं साधारण जरा जनसाधारण आखान दूध संग्रह कर दर्शक आप गरु मोटा तेजाकरण शेड दूध उत्पादनकारी गर शेडे चले कथा बोलो आबो मोहम्मद खसरुल आलम आकुन भाईर आकुन भाई अपन का जानते चाहब ये दूध उत्पादनकारी गरु अपन एखे रेखे आसले कत गरु रही है कि परमाण दूध पाते हमारे त्रिस टी गी आर प्राय एक पंचाश लिटार दूध पे थी एवं दूध थे मिस्टी उत्पादन करी दधि उत्पादन करी एवं साधारण जरा क्रेता आदेश को दूध सरबराह कर डेरि ए गरु मोटा तजाकरण जो गरुगुलो रही है एगुलर जो आसले खाद्य व्यवस्थापना कम करें मैं कि परमाण खबर दैनन्दिन दिए थी आप साधारण गरु के प्रति गरु के पाँच सात के जी काचा घास दिए थी दानदार खबर दिए थी चार पाँच के जी दानदार खबर दिए थी खड़ दिए थी सात आठ के जी खड़ दिए थी 
দৈনিক একটা গরুর প্রায় বারো কেজি খাবারের দরকার হয় এবং তার সাথে তো আমরা পানি আছে বা আমাদের যে মোটা তাদাকরণের জন্য ডাক্তারের অ্যাডভাইস অনুযায়ী আমরা ভুট্টার বা গুঁড়ো দিয়ে থাকি আমরা সাইলেজ বলে যেটা গমেরি আছে এইটা দিয়ে থাকি আমরা তালের ভুসি দিয়ে থাকি আমরা সোজা কথা আমরা ডক্টরের অ্যাডভাইস অনুযায়ী আমরা এটা করে থাকি যাতে ভিটামিন সমৃদ্ধ যে খাবার সেই খাবারগুলো আপনারা প্রোভাইড করেন হ্যাঁ দেখা গেছে আমরা যদি কোনো গাভীর বা কোনো গরুর ক্যালসিয়ামের দরকার হয় কোনো গাড়ির গাভীর যদি ভিটামিনের দরকার হয় যেটা ডক্টর আমাদের সাজেস্ট করে আমরা ওইটা করে থাকি যেটা স্বাস্থ্যসম্মত এবং এটা আমাদের এখানে ইনশাল্লাহ আমাদের একটা অর্জন আছে যে হালি শহর মাঠের যদি মাংসর কথা শুনে তাহলে সবাই কিন্তু এখানে বা ই করে থাকে সংগ্রহ করে থাকে আমাদের যার জন্য আমরা এই চ্যাম ডেইরি ফান আমাদের ওইটার সাথে নাম সমন্বয় করে রাখা হয়েছে এই চ্যাম ডেইরি ফান দেখা গেছে আমরা কুরবানির সময়ও কিন্তু অনেক গরু বিক্রি করে থাকি দেখা গেছে প্রায় সত্তর আশিটা গরু আমরা এখান থেকে বিক্রি করে থাকি এই ফার্মের আসলে বর্জ্য যে ব্যবস্থাপনা এই বর্জ্য ব্যবস্থাপনাটা কীভাবে করে থাকি বর্জ্য ব্যবস্থা আমরা এখানে আমাদের একটা উন্মুক্ত জায়গা আছে যেখানে আমরা সংগ্রহ করে থাকি এবং এখানে প্রান্তিক যারা চাষি আছে তারা আমাদের এখানে এই বর্জ্যটা নিয়ে থাকে কৃষি উৎপাদনের জন্য এবং এটা স্বাস্থ্যসম্মত কিন্তু একটাই এবং আমাদের কিন্তু একটা ই আছে কৃষি উৎপাদনের জন্য শাক সবজি লাউ মিষ্টি কুমড়া পালন শাক মুলা শাক লাল শাক এটা উৎপাদনের জন্য জায়গা আছে যেটা আমরা এই বর্জ্য থেকে কিন্তু ওটাও আমরা সংগ্রহ করে থাকি আর সাতজন কর্মী আছে যে সাতজন কর্মী আমরা প্রতিদিন তিন থেকে চারবার করে আমরা পরিষ্কার করে রাখি দেখা গেছে যে গাবি দুইবার করে আমরা দুধ সংগ্রহ করে থাকি দুইবার তো আমরা দুধ সংগ্রহের পূর্বে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় এবং গাবিকে দুইবার করে গোসল করানো হয় একবার সকালে গোসল করানো হয় আর একবার দুপুরে দুধ সংগ্রহর পূর্বে গোসল করানো হয় যেটা স্বাস্থ্যসম্মত আর আমাদের বর্জ্য পরিষ্কারের জন্য আমরা কিন্তু প্রতি দিন একবার করে আমরা ডেটল দিয়ে আমাদের এখানে এটা পরিষ্কার করে রাখি এবং বিশেষ করে চুন থাকে যাতে গাবি এবং যে আমাদের সার গরু থাকে এরা প্রস্রাব করলে কিন্তু এই জায়গাটা কিছুটা পিছল হয়ে থাকে যার জন্য আমরা চুন এবং ডেটল দিয়ে আমরা এটা পরিষ্কার করে রাখি মানুষের শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের জন্য দুধ ও মাংসের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য দৈনিক দুশো পঞ্চাশ মিলিলিটার দুধ ও একশো বিশ গ্রাম মাংসের প্রয়োজন তার বিপরীতে আমরা পাচ্ছি একান্ন মিলিলিটার দুধ ও বিশ গ্রাম মাংস দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে দুধ ও মাংসের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে দেশে দুধ ও মাংসের ব্যাপক চাহিদা পূরণ করতে হলে আরও অনেক গাভীর খামা স্থাপন করা প্রয়োজন এটি গড়ে তোলার জন্য আসলে কি কি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয় 
ডেইরি ফার্ম করতে গেলে আপনাকে প্রথমত স্থান নির্বাচন করতে হবে ভালো একটা জায়গা নির্বাচন করতে হবে তারপরে আপনাকে একটা বাজারের কাছাকাছি যে আপনার মার্কেটিং যেতে হয় এই জায়গাটাকে আপনি নির্বাচন করতে হবে ইলেকট্রিসিটি ব্যবস্থা রাখতে থাকতে হবে আবার পয় নিষ্কাশন যে পানিগুলো যাবে ড্রেনেজ সিস্টেম এটা রক্ষ রাখতে হবে আপনার বাজার যে আপনি বাজার যে পণ্যটাকে বাজারজাত করার জন্য আপনাকে ওই সুবিধাটা থাকতে হবে এবং যাতায়াত ব্যবস্থাটা ঠিক থাকতে হবে এগুলো হচ্ছে একটা ফার্ম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এটা মৌলিক চাহিদা মৌলিক কারণগুলো হচ্ছে এগুলো আর তারপরে আপনি যখন আপনি ডেইরি ফার্ম করতে যাবেন এখানে ফার্মিংটা দুইটা আছে একটা ডেইরি একটা ফ্যাটেনিং ডেইরিটা হচ্ছে দুধের জন্য ফ্যাটেনিং হচ্ছে মাংসের জন্য ডেইরি করতে গেলে আপনাকে ভালো জাতের গরু সংগ্রহ করতে হবে জাতগুলোর নির্বাচন করার ক্ষেত্রে বয়স একটা বিষয় আছে বয়সটা আপনাকে ঠিক থাকতে হবে এবং দুধের প্রোডাকশন কেমন তার জাতটা কেমন তার পূর্বপুরুষটা কীভাবে দিয়ে আসছে এগুলির দিকে আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে আর যদি আপনি ফ্যাটেনিং করতে যান এখানে আবার একটা বয়স আছে ফ্যাটেনিংটা করতে হয় সাধারণত এই দেড় বছর থেকে দুই বছরের মতো অর্থাৎ দুই দাঁত হলেই পরে আমরা এটাকে গ্রোয়িং স্টেজে বলি কি ওটা করতে গেলে আপনাকে জাতটা নির্বাচন করতে এই আপনার বয়সটা নির্বাচন করতে হবে তারপর লম্বা হাইট বাড়তিটা গড়ন গঠনটার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে পাশাপাশি আপনার মনে করেন তার কালার বিষয় আছে এ কালারের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে সার্বিকভাবে তার একই জিনিস দুইটা ডেইরি এবং ফ্যাটেনিংয়ের মধ্যে যাত্রায় হচ্ছে প্রধান আর পাশাপাশি তো ও আপনার বাজারজাতকরণের বিষয়টা আপনার মাথায় রেখে আপনাকে ফার্মের দিকে আগাইতে হবে এই ফার্ম গড়ে তোলার জন্য আসলে খাবার ব্যবস্থাপনাটা কেমন হতে হয় খাবারের দিকটা আসলে অত্যন্ত জরুরি তো এই বিষয়টা নিয়ে যদি একটু বলতে ফার্মের জন্য আপনাকে সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে সুষম খাদ্যের মধ্যে আপনার শুধু গমের ভুসি ডা কুড়া এটা তো না সাথে সাথে তার ক্যালসিয়াম মিনারেলস যে জিনিসগুলোতে আছে এদিকে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে পাশাপাশি আপনাকে খাবারের প্রোটিনটাও খেয়াল রাখতে হবে খাবারের যে লাইসিসগুলো যেগুলো আছে এটা আদৌ সঠিক কি না এগুলি খেয়াল রাখতে হবে আপনি যত সময় যত যত খাদ্য না দিলে গরু কখনো ভালো দুধও দেবে না পাশাপাশি তার গঠনও ভালো হবে না এই জন্য খাবারটাই হচ্ছে ফার্মের জন্য একটা প্রধান উপাদান গাভীর রোগবালাই সম্পর্কে যদি একটু বলতেন এই রোগবালাই ব্যবস্থাপনাটা আসলে কেমন হওয়া উচিত কিছু ভ্যাকসিনেশন আছে এগুলি না করলে আপনার আপনার ফার্মটা টিকে যেতে পারবেন না প্রথমত আপনার খুরা রোগের টিকা ছয় মাস পর পর আপনাকে খুরা রোগের টিকা দিতে হবে বাদলা রোগের টিকা আপনি বাদলা রোগের টিকা ছয় মাস পর পর দিতে হবে আপনি তরকা রোগের টিকা আপনাকে ছয় মাস পর পর দিতে হবে আপনাকে গোট ফক্স যেটা আমরা এখন এল এসডি বলতেছি এটার আপনি চার মাস পর পর টিকা দিতে হবে গলা ফুলের টিকা বছরে দুইবার দিতে হবে আপনাকে টিকাটা রেগুলার করতে হবে তাহলে ওই রোগগুলি থেকে আপনি মুক্তি পাবেন এবং পাশাপাশি আপনার মানে ফার্মিংটা আর একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে আপনি রোগবালা থেকে মুক্ত থাকতে হলে বিশেষ করে গাভীর ক্ষেত্রে আপনাকে ফ্লোরটা পরিষ্কার রাখতে হবে যাতে গরুর একটা রোগ হয় মারাত্মক রোগ সেটা হচ্ছে ম্যাস্টাইটিস ওলান প্রদাহ এটা কিন্তু সাধারণত একটা ফ্লোর থেকে এই রোগটা বেশি হয় এই ফ্লোরটাকে আপনি নিয়মিত পরিষ্কার করা শুষ্ক করে রাখা এবং গরু থেকে হাঁটা চলা করেন তাহলে আপনার এই রোগগুলি থেকে অন্তত আপনি এইটটি থেকে নাইনটি পারসেন্ট আপনি মুক্ত থাকতে পারবেন আপনাকে এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে আপনাকে ফার্ম করতে হবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হলে আপনাকে উদ্যোগী হতে হবে আর উদ্যোগী হওয়ার জন্য আপনার প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা যে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে মোহাম্মদ খসরুল আলম আকন ভাই গড়ে তুলেছেন এইচ এম অ্যাগ্রো ফার্ম আপনারাও পারেন সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে নিজেকে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে শুভী দর্শক আমরা আজকে আপনাদেরকে এই এইচ এম অ্যাগ্রো ফার্মের সার্বিক চিত্র তুলে ধরে দেখানোর চেষ্টা করেছি আগামীতে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং নিরাপদ থাকুন